Now let's do addition of fraction. Adding decimal fractions. At ito ay random pose sa isa sa FB group na lagi natin tinatambayan. Sabi dito, paano po pag-solve nito? At paano ang sagot ay 19 over 20? So, unang-una sa addition of fractions. By the way, marami na tayong upload yung mga basics sa fractions. Pwede yung search fractions tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na natin na-upload regarding sa mga fractions. Addition of fractions, subtraction of fractions, yung mga ganyan, yung mga butterfly method. So anyway, sa addition of fractions, kailangan yung mga denominators natin ay pariho. So ang mga denominators dyan ay 4, 5, 4. Paano hanapin yung least common denominator? Again, marami na tayong mga videos dyan. Pwede nyo i-search at, at idugtong lang yung lunalin. Least common denominator. Unang-una, tingnan natin yung may pinakamalaking denominator which is yung 5. Si 5, hindi siya ma-divide sa 4. Next sa 5, yung mga multiple, multiple of 5. Next ay 10. Si 10, hindi rin siya ma-divide ni 4. Next, 15, hindi rin siya ma-divide ni 4. Next, 20. Si 20, ma-divide ni 4. So, yan ang kamitin nating denominator. So, we have 20. So, yan yung denominator natin. Paano natin kunin yung numerator? 20 divided by 4, and this is 5. Saan galing yung 4 ito ba? Next, 5 times 2. Times 2, and this is 10. So therefore, 10 ang numerator dito. In other words, itong 2 over 4 ay pariho lang sa 10 over 20. Next. 20 divided by, dito na tayo, divided by 5. Saan galing ang 5? Ito yung 5. Equals 4. 4 times 1. Ito yung 1. And this is 4. Therefore, yung numerator dito ay 4. Again, itong si 1 fifth ay pariho lang sa 4 over 20. Next, 20 divided by 4. Ito yung 4. Equals 5. 5 times 1. Yung 1 equals 5. So therefore, yung numerator dito ay 5. In other words, Itong si 1 fourth ay pariho lang sa 5 over 20. So, kailangan lang natin pariho yung mga denominators. Now, ngayon, pwede na natin siyang i-add kasi pariho na yung denominators. Kopyahin lang yung 20 na denominator and then doon tayo sa mga numerators. Yun yung i-add natin. 10 plus 4, 14 plus 5 and that is 19. Kaya ang sagot dito ay 19 over 20. Ito ay hindi na natin yan malist kasi ang greatest common factor dyan ay 1. So yan na yung final answer, 19 over 20. Now let's have another example. Again, hanapan natin ito ng least common denominator. Tingnan natin yung may pinakamalaking value sa denominator which is yung 4. Si 4 Hindi yan siya ma-divide sa 3. Next, doon tayo sa multiple of 4, 8. Si 8, hindi rin siya ma-divide ng 3. Ma-divide siya ng 2, pero hindi sa 3. Multiple of 4, 12. Si 12, ma-divide na siya both sa 3 at saka sa 2. So, yan ang gamitin nating denominator. So, we have 12. 12 yung mga denominators natin dito. Now, paano kunin yung numerators? 12 divided by 3, and this is 4. 4 times 2 equals 8. So, 8 yung numerator dito. In other words, itong si 2 third ay pariho lang sa 8 over 12. Next, 
12 divided by 4, and this is 3. 3 times 3 equals 9. So therefore, ang numerator dito ay 9. In other words, itong si 3 fourth ay pareho lang sa 9 over 12. Next, 12 divided by 2, and this is 6. 6 times 1 equals 6. So therefore, ang numerator dito ay 6. In other words, itong 1 half ay pareho lang sa 6 over 12. Now, ngayon, pwede na tayong mag-add kasi pareho na yung mga denominators nila. So, kopyahin natin yung 12 na denominator. Yung numerators, 8 plus 9, 17 plus 6, and that is 23. Improper fraction yan siya. So, kailangan natin yung is simplify. 23 divided by 12. Ilang 12 ba sa 23? Isa lang. 12 times 1 and that is 12. 23 minus 12 and this is 11. Therefore, ang final na answer dito, itong 1 yan yung whole number, remainder na 11 yan yung numerator, at kopyahin yung denominator na 12. Therefore, ang sagot dito ay 1 and 11 over 12. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.